Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучать новый предмет, который называется «Искусство. Отечественная и мировая художественная культура». Поможет нам в этом учебное пособие, которое вы видите на экране. Нас ждет мир искусства, который наполнен удивительными красками и звуками, говорящими линиями и формами, выразительными словами и движениями. Вы будете учиться понимать и чувствовать мир искусства. Узнаете, что каждое произведение уникально и неповторимо. В одном находит отражение жизнь конкретного человека, в другом – судьба страны или даже всего человечества. Эпиграфом к нашему уроку будут слова немецкого писателя XIX века Томаса Мана. Искусство – Самый прекрасный, самый строгий и самый радостный – путь человека к добру, истине и совершенству. Вы, ребята, уже знакомились с произведениями разных видов искусства на уроках изобразительного искусства, музыки и литературы в начальной школе. А слово «искусство» часто встречается в повседневной жизни. И неудивительно, искусство всегда рядом с нами. Мы слышим звуки музыки, видим живописные скульптурные работы, нас окружает архитектурное сооружение. Произведения искусства могут удивлять, поражать, восхищать. Рассмотрите репродукцию картины великого нидерландского художника Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Разные исследователи много спорят об этой картине, но интереснее всего рассуждают математики. Они пришли к выводу, что завихрение мазков на этом полотне довольно точно описывает невидимые глазу потоки воздуха. Представляете, сколько загадок, тайн и вопросов нам, зрителям и слушателям, предлагает мир искусства. На уроках мы вместе с вами попробуем найти ответы на самые разнообразные вопросы и загадки, которые есть в мире художественной культуры. Что же такое искусство? Первоначально слово «искусство» относили к любому мастерству. Но даже теперь мастера, виртуозно владеющего каким-либо ремеслом, называют художником своего дела. Существуют различные толкования слова «искусство». Искусство — это творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Искусство — это умение, мастерство, Знание дела. Исследователи всего мира ищут ответ на вопрос, но так и не могут прийти к единому толкованию слова «искусство». Поэтому у нас с вами есть уникальная возможность найти свой ответ на вопрос, что такое искусство. Сегодня нам предстоит понять, как, когда и, главное, зачем появилось искусство. Искусство появилось очень давно, в глубокой древности. А как оно появилось, до сих пор загадка. Версий происхождения искусства очень много. Самыми ранними рисунками являются различные изображения животных, оттиски человеческой руки, волнистая линия, выдавленная в сырой глине руками. Много позже появились рисунки с сюжетами, охота, сцены из жизни и другие. Ученые считают, что искусство зародилось в обрядах и ритуалах, древнего человека с практическими целями. Оно помогало им не только отразить окружающий мир, но и повлиять на него. Например, прежде чем отправиться на охоту, первобытный человек должен был изобразить животное, на которое собирался охотиться. Изобразить животное означало получить над ним власть, чтобы охота была удачной, а добыча легкой. В связи с этим Возникает вопрос, почему, несмотря на непростые условия жизни, человек находил время и возможность для создания произведения искусства? Скорее всего, именно желание запечатлеть предметы и явления окружающего мира на стенах пещеры, на осколке камня или на холсте стало началом рождения искусства. 
Предлагаю более внимательно рассмотреть изображение на краснофигурной пелике мастера Ефрония «Прилет первой ласточки». На вазе изображен простой сюжет. Трое мужчин, подросток, юноша и взрослый, повернувшись в одну сторону, наблюдают за полетом ласточки. «Ласточка! Вон она, ласточка!» – говорит один. «Да, клянусь Гераклом!» – отвечает другой. Третий подтверждает, поднимая руку вверх. «Вот она!» Пришла весна, подытоживает сам мастер пелики Ефроний. Художники всегда были очарованы природой. Помимо бесконечного источника вдохновения для создания своих произведений, они еще использовали природные средства, такие как уголь, дерево, глина, графит и вода. Природа и сегодня вдохновляет гениев искусства. Как вы думаете, для чего были созданы эти вещи? Зачем художники украшали предметы быта? Действительно, человеку свойственно украшать среду своего обитания, одежду, предметы быта. Например, национальный белорусский орнамент не просто украшал одежду, рушники, посуду, но и часто выполнял роль защиты, оберега от болезней, бед и несчастий. Древние греки верили, что искусство – это дар богов. Согласно их представлениям, музы обладали удивительным даром приобщать души людей к великим тайнам Вселенной. В древнегреческом мифе о боге Аполлоне говорится о девяти музах-покровительницах искусства. Каждая муза олицетворяла один из видов искусства – поэзию, музыку, танец, театр. Обратите внимание на изображение муз, представленных на слайде. Калиопа – муза эпической поэзии изображалась восковыми табличками и стилосом в руках. Эфтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Держит музыкальный инструмент Авлос. Мельпомена – муза трагедии. В руках у нее трагическая маска. У талии – музы комедии, комическая маска. Терпсихора – муза танца, представленная играющей на лире или тамбурине. Каждый атрибут символизирует определенный вид искусства покровительство всем творческим людям. Музы не терпели тщеславия и обмана и наказывали за это. Поэтому рассчитывать на помощь муз и божественное проведение можно в случае, если помыслы чисты, а устремления бескорыстны. А в известном мифе Древней Греции Орфей и Евредика рассказывается о том, как сила музыки смогла остановить вечный круговорот природы. Такая сила звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него, как зачарованные, столпились дикие звери, покинувшие окрестные леса и горы. Птицы слетели слушать певца, даже деревья двинулись с места и окружили Орфея. Дуби тополь, стройные кипарисы и широколистные платаны, сосны и ели толпились кругом и слушали певца. Ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа казалась очарованной дивным пением и звуками кефара Орфея. Этот литературный отрывок созвучен с мелодией из оперы Кристофа Велибальда Глюка «Орфей и Евредика». Благодаря мастерству композитора мы не просто узнаем о даре Орфея, мы слышим удивительную мелодию. Злые силы не могут противостоять силе искусства и постепенно отступают. Сегодня мы выяснили, что искусство появилось очень давно, в первобытную эпоху. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней произведения искусства. Если вы внимательно слушали, то вам не составит труда ответить на вопросы учебного пособия. По желанию выполните задание творческой мастерской. В былые времена слово «искусство» было созвучно слову «мастерство», и означало наличие высокого уровня профессиональных качеств и умений мастера. Например, можно сказать как мастерство ремесленника, так и искусство ремесленника. Как вы думаете, почему? Вспомните свое любимое произведение искусства, подготовьте о нем устный рассказ. Постарайтесь доказать, почему вам нравится именно это произведение искусства. 
прослушайте на компакт-диске мелодию для флейты из опера Кристофа Велибальда Глюка Орфея Эвридика. Подберите в учебном пособии или в информационных источниках одно произведение живописи, созвучное характеру музыки. Не сразу искусство стало таким, как мы его сегодня воспринимаем, посещая музеи, выставки или концертные залы. Значение искусства трудно переоценить, так как общество, в котором нет искусства, невозможно себе представить. А ответ на вопрос, что такое искусство, даст нам новый для вас предмет – искусство, отечественная и мировая художественная культура. И замечательно, если у каждого из вас появится свой ответ – 